坏我百年大计，着实该死。筑藤化园的，来一个，杀一个，没想到我唐家的基业。就毁在了你这个毛头小贼的手上。是你献祭了全族之人，唐家死在你自己的手上，你可以少路了。后杀你人，再灭你魂，等我滚走。今日胜败，只要老祖还在，唐家必能东山再起。晚辈求你，走！你，你的死期到了。终究斩不了你。一炷香，不是为了通神界，而是为了这逆转大阵。唐家不会败，也不能败。逆转大阵，老祖，继子承生灵，继唐家血脉，引惶惶天黑。别杀我！这四百年，本就是与天豪赌一场，今日若败，唐家万劫不复。
然不足以直接毒杀云烟，却能轻易灭杀低阶修士的冤魂。破！唐离，我说杀！该结束了。女子飞行连队向唐龙长官报道：“这仙人对咱们赵国的庇护，可一定要形神兼备。不管你做过什么，都要保护好自己。”爹娘就放心。王家族，你与灵牌之人什么关系？小女子王了一，先祖王天土，是这灵牌之人的四弟。四叔，先祖他老人家中年时，被缥缈宗一位仙长看中，下山后，成为皇族供奉之一。我王家也是从那时起，在京城发展至今。四叔一脉能绵延至今，实乃王家为数不多的一大幸事。他的体内怎么没有灵根？每个人生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人。就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身，重则阳寿减损。此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了。家里人的身子骨都不太好，囊中看了好多，都没查出来个由头。我这算轻的。他不是王家得罪了哪个修士，被满门抽了灵根觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报此仙之恩。
，上来。去哪儿？京城，王家。什么人？王府，两人。正是。进去吧。老爷，让我们出去吧。你不符合条件，不能放行。滚开！怎么出城查的比进城还严？贤人有所不知，这是官府怕有人出了京城不回来，因此，凡独户或全家者，不许出城。这赵国的都城，怎成了这般硬吗？姐，您总算回来了，老族长，要不行了。祖父，祖父，祖父，爷儿回来了，您睁眼看看爷儿啊。果然。灵气长期耗竭，导致体虚健忘。仙人，求您，求您救救祖父！救我老太爷有救了！是啊，老太爷醒了，祖父，好了，祖父，这位是，没想到。我王家还有仙人仙祖存世，真是祖先庇佑啊！举手之劳。哎，仙人有所不知，听说自从几十年前仙界大洗白之后，这京城里的人就变成了这般模样，也不是瘟疫，真不知道为何。罢了。继承了四叔的恩，便再帮你们一把。这里。我突然感觉神清气爽，好轻松啊！夫人，你的头发变黑了。啊！哎呦、啊，夫君，你的腰杆都直起来了。是啊，此阵名为聚灵阵，可保以王家为中心，三里无恙。多谢仙人。谢谢仙人。太感谢您了。是、啊。等等，是我。恒月派张狂，请赐教。张狂师兄。
你进城那会儿我就认出你了，但是不敢确认，便一路跟到了此处。恒月派，现今如何？我已经很多年没回去了。张师兄，为何会出现在都城？而且你的修为。你体内灵力散乱异常，经脉更是脆弱不堪。当年我随师祖们下山，经过多年苦修，终于到了结丹期。后来我从宗内下山，本想着历练一番，争取有朝一日结英，重新光大我恒月牌。可没想到，我稀里糊涂的就被抓进了天道门。他们以我身体炼制丹药，我，以身血为玉，付诸东流，如今只能被当作弟子使唤。子内有七粒丹药，你一个月服食一粒，七个月后，修为起码可以恢复一半。张师兄保重。此日一别，希望还有再见之日。等，等一下！都城凡人连根进食的事儿，你莫要理会。此事与天道门有关系。哎呀，你知道的越少越好。天道门罔顾众生，敢抽满城凡人的灵根，这个事儿定有他人撑腰。你若干预，定会被查去。他们来了。敢在我的眼皮子底下撕扯巨灵阵，嫌命长了是吗？谁敢的，说。你们先进去，这里我来处理。你干的是吗？敢在我天道门的地盘撒野？命长啊！都是修仙者，有话好说，给张茂一个面子。陆长老，这阵人是王兄庇佑他做后人的，不会影响宗内大计。你算个什么东西？你说了算吗？啊！你敢碰我天道门？你是想和藤家为敌吗？他我们天道门背后可是藤家撑着的，我也不怕告诉你，这凡人的地界也都是藤家的买卖。上！糟了，是六魂啃食阵，阵中之人的尸骸将遭受六魂魄的啃食。中落的身世不全，疯癫无状。徐立国，嘿嘿，小子来啦！哈哈，好东西啊，许久没吃，可香死我了！<笑>刚说唐家，我还没来得及去算账，到自己宿舍